வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நண்பர்களே இன்றைக்கு வீடியோவில் நாம் இளநீரை கொண்டு ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ரெடி ஆகக்கூடிய ஒரு கல் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்புறம் வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டே சிம்பிளாக எப்படி ஒரு கல் தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு இளநீர் எடுத்திருக்கேன் அது மாதிரி ஈஸ்ட்டு பேக்கரி ஈஸ்ட்டு ட்ரை ஈஸ்ட்டு வாங்கியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே கிடைக்கும் சர்க்கரை நமக்கு ஒரு இரநூத்தொம்பது கிராம் சர்க்கரை தேவை இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பலூன் ஒன்று நமக்கு தேவை ஒரு பாட்டில் கண்ணாடி பாட்டிலாக இருக்கலாம் அல்லது பிளாஸ்டிக் பாட்டிலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி பாட்டில் தேவை அப்புறம் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் நமக்கு வேணும் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு சில சந்தேகங்கள் வரும் என்னோட ஒவ்வொரு வீடியோவோட கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் அது அந்த சந்தேகங்களை ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதிகமாக நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய டவுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை சர்க்கரை சீனிக்கு பதிலாக ஆல்டர்னேட்டிவாக கரும்பு சர்க்கரை கருப்பட்டி இந்த மாதிரி ஏதாவது சேர்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க எந்த ஒரு இனிப்பூட்டியை வேணாலும் சேர்க்கலாம் சீனியாக இருக்கலாம் வெள்ளமாக இருக்கலாம் கரும்பு சர்க்கரையாக இருக்கலாம் கருப்பட்டியாக இருக்கலாம் எதை வேணாலும் சேர்க்கலாம் ஆனால் இதில் மற்ற சீனியை தவிர எல்லா பொருட்களுக்குமே பார்த்திங்கன்னா அந்த இனிப்பு தன்மையை தவிர இன்னொரு சுவை இருக்கும் ஓகேங்களா இனிப்பு மட்டும் இல்லாமல் அதுக்குன்னு தனித்துவமான ஒரு சுவை ஒரு நிறம் இருக்கும் ஆனால் சீனியை பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்கரை வெள்ளை சர்க்கரையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இனிப்பு மட்டும்தான் அதோட சுவை ஸோ நம்ம இதை எந்த பொருளில் நம்ம ஆட் பண்ணாலும் அதனுடைய அந்த இப்போ இளநீரோட சேர்க்கணும்னா அந்த இளநீரோட சுவையை வந்து இது கெடுக்காது இப்போ இந்த இளநீரில் நீங்கள் வெள்ளை சர்க்கரைக்கு பதிலாக கரும்பு சர்க்கரை சேர்க்குறேன்னு வைங்களேன் அந்த கரும்போட அந்த கரும்பு சர்க்கரையோட அந்த டேஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கும் இந்த ஒரிஜினல் அந்த கல்லோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால தான் நம்ம எந்த ஒயின் போட்டாலும் எந்த கல் ரெடி பண்ணாலும் அதில் வெள்ளை சர்க்கரை சேர்க்கறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இன்னொன்று வெள்ளை சர்க்கரை உடலுக்கு கேடு அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க உண்மைதான் வெள்ளை சர்க்கரை உடம்புக்கு கேடு ஆனால் நம்ம இதை ஃபெர்மன் பண்ணுறப்போ ஒரு ஒயினாவோ ஒரு கல்லாவோ நம்ம அதை ஃபெர்மன் பண்ணி நொதிக்க வைத்து எடுக்கிறப்போ இந்த சர்க்கரையில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட விஷயங்கள் அதாவது இனிப்பே அதில் இருக்காது நீங்கள் ஃபெர்மண்டேஷன் முடிகிறப்போ அந்த சுகரை ஃபுல்லாகவே அந்த ஈஸ்ட்டு சாப்பிட்றோம் அதுக்கு பது அதுக்கு பதிலாக அந்த சுகருக்கு பதிலாக தான் உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஆல்கஹாலும் கிடைக்கிது அதனால் அதில் எந்த கெடுதலும் இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு அபிப்பிராயம் அடுத்த கேள்வி ஈஸ்ட் உடலுக்கு நல்லதா ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுங்க நான் இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நிறைய பேர் பார்க்கல ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு புஞ்சை இனத்தை சேர்ந்த ஒரு நுண்ணுயிரி நம்ம பேக்டீரியாஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம தயிரில் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாஸ் மாதிரியே உடம்புக்கு நன்மை தரக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரி தான் ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஈஸ்ட்டை உபயோகப்படுத்துறதுனால எந்த கெடுதலும் இல்லை உடலுக்கு அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்ற எல்லா மேக்சிமம் கேக்கு பன்னு இந்த மாதிரி பேக்கரி ஐட்டம்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே ஈஸ்டோட பீஸா எல்லாத்துலேயுமே ஈஸ்டோட அம்சம் இருக்கும் ஈஸ்ட்டை உபயோகிச்சு தான் அந்த மாவை புளிக்க வைக்கிறாங்க அந்த பொருளை தான் நம்ம ஆல்கஹால் ஃபர்மன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது பேக்கரி ஈஸ்ட்டு கல்லுக்கான ஸ்பெசிஃபிக்கான ஈஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கலை அடுத்ததாக இந்த ஈஸ்ட் எங்கே வாங்குறது அப்படிங்கிறதையும் நிறைய பேர் ஒவ்வொரு வீடியோட கமெண்ட்லேயும் கேட்குறீங்க உங்களை ரொம்ப சின்ன கிராமங்களில் இது கிடைக்கிறது சிரமம் ஆனால் ஓரளவுக்கு டவுனாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸு பெரிய பெரிய மளிகை கடைகள் இங்கே எல்லாமே ஈஸ்ட் இருக்கும் ஒன்று இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் பேக்ஸில் கிடைக்கலாம் அல்லது சின்ன சின்ன பேக்கெட்டில் கூட ஈஸ்ட் வைக்கிறாங்க பத்து ரூபா பேக்கெட்டில் எல்லாம் கூட ஈஸ்ட் வைக்கிறாங்க இங்கே கடையில் போய் ப்ரெட் அல்லது பீஸா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஈஸ்ட் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஸோ மிக முக்கியமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு மூணு கேள்விகளுக்கு நான் இப்போ பதில் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இப்போ நம்ம இளநீர் கல் தயாரிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே தான் மூணு இளநீர் எடுத்திருக்கேன் இந்த இளநீரை ஃபஸ்ட்டு ஓட்டை போட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே நான் இங்கே ரெண்டு இளநீரோட தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுவே எனக்கு போதுமான அளவுக்கு இருக்குது ஸோ ஒரு இளநீரை அப்படியே வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த இளநீரில் அந்த இளநீரோட வழுக்க எல்லாம் கொஞ்சம் வந்திருக்கு இதை அப்படியே வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வ
என்னோட சேனல்ல போன வருஷம் போட்ட ஒரு வீடியோ இருக்கு அதாவது தென்னங்கள் தயாரிப்பது எப்படி வீட்டிலேயே தென்னங்கள் தயாரிப்பது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ அந்த வீடியோவும் இந்த வீடியோவும் ரொம்ப சிமிலர் ஆனது அதுல தேங்காய் நீர்ல ரெடி பண்ணியிருப்பேன் இதுல இளநீர்ல ரெடி பண்ணிட்டு அந்த வீடியோல நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இளநீர்ல தயாரிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்றேன் அது மட்டும் இல்ல அந்த வீடியோல சில காப்பிரைட் இஷ்யூஸ்னால அதுல ஒரு பாதிக்கு மேல சவுண்ட் கட் ஆயிருக்கு சோ அந்த வீடியோ சரியா புரியாத உங்களுக்காக இந்த வீடியோ மறுபடியும் மேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த இளநீரில் நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய இந்த கல் ரெடி ஆகிறதுக்கு நமக்கு மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேருந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இது ரெடி ஆயிரும் ஆனால் ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் வச்சிங்கன்னா இன்னும் அதோட எஃபெக்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ சக்கரை நல்லா கலந்துருச்சு அடுத்ததாக நம்ம இதில் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டே காமிச்ச இந்த இன்ஸ்டன்ட் ட்ரை ஈஸ்ட் பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட் இது இந்த ஈஸ்ட் நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதே ஈஸ்ட் தான் நான் ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சுருந்ததோட பேலன்ஸ் இந்த டப்பாவில் இருக்குது ஸோ இந்த ஈஸ்ட்டை நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் ஈஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹைட்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும் ஹைட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு சுடு தண்ணி இளம் சூடோடு இருக்கக்கூடிய தண்ணி அந்த தண்ணியில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட கொஞ்சமாக சக்கரை இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ இந்த ஈஸ்ட் மிக்ஸை நம்ம இளநீரோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மிக்ஸையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த மிக்ஸ் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதோட உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் பட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த மிக்ஸை நம்ம இந்த பாட்டிலுக்கு மாற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டிலில் நம்ம மிக்ஸை ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக இதுக்கு நம்ம ஏர்லாக் பண்ண போகிறோம் என்னோட பழைய வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏர்லாக் பல மெத்தடில் பண்ணியிருப்பேன் ப்ரொஃபஷ்னலான ஏர்லாக் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாட்டிலில் நம்ம ஒரு டியூப் வச்சு ஏர்லாக் போட்டிருக்கோம் பலூன் வச்சு நம்ம ஏர்லாக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த ப்ராசஸுக்கு நான் பலூன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நிறைய பேர்த்துக்கு மற்ற ஏர்லாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரெண்டு ரூபா பலூன் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் இனி உங்களுக்கு இந்த பலூனும் கிடைக்கல அப்படின்னா சின்ன கர்ச்சி ஃபல் அது துண்டு ஏதாவது எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மடிப்பாக மடித்து அதை இந்த பாட்டில் மேலே போட்டு ஒரு நூலால் கட்டி விட்டுக்கோங்க அதுவும் இதுக்கு ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் ஆனால் நம்ம அந்த ஃபெர்மேஷன் ஃபெர்மண்டேஷன் நடக்கிறது தெரிகிறதுக்கு பலூன் ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷன் இப்போ இந்த பலூனை நம்ம இந்த பாட்டிலில் மாட்டி விட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பலூனை வந்து சுற்றி மாட்டி விட்ருக்கோம் இப்போ இதில் உள்ள ஃபெர்மண்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த பலூனில் வந்து ஏர் ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்தடுத்த ப்ராசஸில் மறுபடியும் பார்க்கலாம் நண்பர்களே நம்ம இளநீர் கல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு பிறகு இப்போ ரெடி ஆயிருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைட்ல வந்து இந்த பலூன்ல ஃபில் ஆயிருக்கு இப்ப நம்ம இதை ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் ஓபன் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி இது எந்த அளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஸ்மெல் பக்காவா வந்திருக்கு இதோட ஸ்மெல் சூப்பரா வந்திருக்கு இன்னும் இதுல பபிள்ஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கு உள்ள பபிள்ஸ் கிரியேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதோட பபிள்ஸ் இன்னுமே வந்துட்டு தான் இருக்கு இப்போ இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா கலர்ல எந்த டிஃபரன்ஸுமே இல்லை பாருங்களேன் பாருங்க இந்த கிளாஸ்ல இப்ப எவ்வளவு பபிள்ஸ் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க ஓகே நண்பர்களே இப்ப இந்த கலர் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பாக்கலாமா சேஸ்
சூப்பரா வந்திருக்கு நண்பர்களே நம்ம தென்னங்க உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இதை ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு வைங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கிடைக்கும் ஏன்னா இதில் முழுசு முழுசாக அந்த இனிப்பு சுவை இன்னும் ஃபெர்மெண்ட் ஆகலை லைட்டாக அந்த ஒரு இனிப்பு இருக்கு இன்னும் ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா இது நல்ல ஃபெர்மெண்ட் ஆகி நல்ல இன்னும் கொஞ்சம் பிடிச்சி ஒரிஜினலான ஒரு கல்லோட சுவை உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே இப்போவும் இது மோசம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அந்த கசப்பு தொண்டையில் இறக்குறப்ப அந்த கசப்பு நல்லாவே தெரியுது ஒரு நார்மலாக இப்போ சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேர நேரத்தில் இருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிங்க் வேற நீங்க செய்ய முடியாது அது மட்டும் இல்லை இது நமக்கு ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு தான் நம்ம இதை தயார் பண்ணியிருக்கோம் இளைஞர் அப்புறம் ஈஸ்ட்டு சக்கரை இந்த மூணே மூணு பொருட்களை கொண்டு நம்ம இதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கு என்னோட இதுக்கு முந்தின வீடியோ தேங்காய் நீரில் கல் தயாரிப்பது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த அந்த அளவுக்கு இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இளைஞருக்கு பதிலாக தேங்காய் நீர் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் முத்தலான தேங்காய் நீராக இருந்ததுன்னா இன்னும் இதோட எஃபெக்ட் ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி நல்லாவே வரும் ஸோ உங்களுக்கு தேங்காய் நீர் கிடைச்சது உங்கள் பக்கத்தில் ஏதாவது ஹோட்டல் ஏதாவது இருந்தீங்கன்னா அங்கேருந்து தேங்காய் நீர் ஆர்டர் பண்ணி கூட நீங்கள் வாங்கிங்க அவங்க இந்த தேங்காய் உடைக்கிறதோட தண்ணியெல்லாம் வேஸ்ட்டாக தான் ஊற்றுவாங்க அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஹோட்டல்ஸ் இருந்தோன்னா தேங்காய் தண்ணி வாங்கி நீங்கள் இதே மெத்தடை வந்து நீங்கள் இதே மெத்தடில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு தேங்காய் நீர் அவைலபிளாக இல்லை தேங்காயெல்லாம் ரொம்ப ரைட்டாக இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு இளைஞர் வாங்கி இதை மாதிரி ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் எல்லாருமே இதோட ஆல்கஹால் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கியூரியஸாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இதோட ஆல்கஹால் கண்டென்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஒரு ஒரிஜினலான ஒரு கல் குடிக்கிற அளவுக்கு இதில் ஆல்கஹால் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ஆல்கஹால் இருக்கிறீங்க தான் இது நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்ப சொல்லலை ஸோ அதனால் இப்போ நான் எடிட் பண்ணுறப்போ இதை மறுபடி பேசி ஜாயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் நண்பர்களே இன்னைக்கு வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு அந்த லைக் பட்டனை மெயினாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதனால இந்த வீடியோ இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க அதே போல் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க மேலும் மற்றொரு வீடியோ சந்திக்கும் ரைட்ஸ்மே சதீ